Hello everyone, it's Tintin Alfonso and welcome to my channel. For today's video po, tuturuan ko kayo ang gumawa ng uh, tomato sauce at tomato paste from your overripe tomato. Yan. Sobrang hinog na po yan. Kikita naman. Hindi lang ang ano, sobrang hinog na tomato nyo ang pwede nyo gawin. Yung mga natira-tira nyo rin na tomato, ang tulad na ito, nakat ko na siya. Nagay ko lang sa rayat. Pwede nyo silang gawin na tomato sauce at saka tomato paste. Meron na akong nagawa noon. Ayan. Ito ay tomato sauce. Iba-iba ang kulay. Kasi meron ako dito ano eh. Green na ano. Cherry tomato. At may yellow. Ayan. Iba-iba ang kulay niya. Ito yung green. Ito yung yellow. At ito yung tomato paste. Ayan. Tomato paste siya kasi thick siya. Um, as in malapot talaga siya. Itong idea po na to. Uh, ay ano po uh, galing sa aking pinsan na si Sheila May Bernardino ayan shout out sa iyo pinsan kasi naalala niya daw ako na gumagawa ng ano ng spaghetti using yung fresh tomato literal na tomato daw sabi niya kaya naisip ko total gumagawa naman ako ng mga ganito so si share ko na rin siya saka meron kasi siyang tinag sa akin na yung mga nasasayang na tomato daw sa Pilipinas, sa ipugaw yata yun something. So sayang yun, nung nakita ko nga yun, nang hinayang ako eh, kung ako yun, nagawa ko na talaga sila. Kaya yan, ngayon, tuturoan ko na kayo. Itong ang tomato sauce na to, pwede silang gamitin sa spaghetti sauce, sa pizza sauce. Or kahit ano pang food na kailangan nyo ng tomato sauce at tomato paste, pwede silang magamit at agal to ng ano, years. Natural preservation siya. Kaya mga hanggang 2 years siya. Magtatagal. Ganyan. Kaya maganda siyang i-keep sa bahay nyo. Anytime na kailangan nyo ng tomato sauce, meron kayo makukuha. Diba? Meron kayo magagamit. Kaya huwag mo sasayangin yung mga tomato na sobrang hinug na. Huwag nyo itatapon. Kasi as in magagamit nyo talaga siya. Pwede nyo siyang gawing tomato sauce. Ayun. Salamat! Eto na. Tuturuan ko na po kayo kung paano siya gawin. So, this is what we need para makagawa tayo ng tomato sauce. Ayan. Ayan. Sabihin ko sa inyo. Nandito ang ating casserole. Ang moulin. Moulin ang tawag dito sa Lebanon. Sa English, ang to mill, miller, talog, panggiling. At syempre, ang ating tomato. Ang ating overripe tomato. Ayan, mga hinog. Sobrang hinog. sa yung mga tiratirang tomato sa ref namin. Kailangan din natin ng ano ng mga empty bottle. Itong bottle na to, ano siya, bottle ng orange juice. Ayan. Walang masasayang sa akin. <laughs> Ayan siya, wala talaga tayong masasayang. Linisin niyo siya, hugasan niyo maigi. Tapos ah uh, pabilad niyo siya sa araw kahit konti para mawala yung amoy ng orange juice ganun. Kasi dito natin ilalagay ang ating tomato sauce at tomato paste. So, meron na tayo ditong na-chop na tomato. Ito na yung mga tomato. Inano ko na siya. Uh, Chinap ko na yung tomato. Ayan na siya. So, ayan. Ito na yung ating kasulong. Lalagyan natin yung mulen. Yung ating pangil. Panggiling. Ayan. Ito kasi, maganda to kasi, ano, uh, sinseparate niya yung, ano, yung seeds. At saka yung balat, yung peel niya, yung skin niya ng tomato, sineseparate. So, ang mapupunta lang sa ilalim, dito, sa kaserola, ay yung ano, as in yung sauce ng talaga ng tomato. Ito na yung tomato. Ito na yung chopped tomato. Itong chopped tomato, lalagay nyo lang sya dito. Kung wala kayo nito sa ano, sa bahay nyo, ng mulan, ng panggiling, Ito yung gumamit ng strainer. Basta, pipinuhin nyo lang ng maigi yung ano, tomato. Tapos, gumamit ka ng strainer. Salain nyo siya. Ayan. So, ilalagay ko na siya lahat. Para mabilis tayo. Ang, ang gagawin nyo lang, ikutin nyo lang siya. Ayan. Ganyan. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya. 
Nagigiling. Ayan. Diba? Mabilis lang to. Mahihiwala yung ano niya, buto. Saka yung balat. Ikutin nyo siya ng ganito. Tapos yung tomato nyo, kung iba-iba kulay, pag red, red lang. Pag green, green lang. Ayan, malapit na tayo matapos. Pwede rin kayong gumamit ng ano, yung mixer, yung, yung machine, pwede rin siya. Para mabilis kayo, sa kanyo siya ilalagay sa pang meal. Sa pang giling. Meron namang iba, Okay na sa kanila may buto. Pero ako, ayoko na may buto. Hindi siya masarap. <laughs> ano siya eh? Ano yung... Ayan. So, ayan. Tapos ko na siyang ano. Gilingin. <laughs> Tapos na. Ayan na yung balat niya at saka yung buto. Diba? So, ito na yung ano, ito na yung juice ng tomato. Tingnan nyo, wala na siyang buto. Ayan. Wala na siya. Ngayon naman, pakukuluan natin siya. Ayan. Pakukuluan natin siya. Huwag nyo siyang tatakpan. Pakukuluan nyo lang siya ng pakukuluan hanggat sa, ano, yung makikita nyo yung nawala rin tubig niya. Yung sauce na siya, ganun. Bale, haluin nyo siya ng konti-konti, ano, time di yung halo ng halo lagi, yan. Ganyan lang para malalaman nyo hindi siya didikit. Ganun lang, tapos iwan nyo na siya ulit. Medyo nag-clear na siya. Patubig pa din. Kumukulo na siya, saka medyo nag nagiging thick na rin siya. Ayan. Boil pa. Para sa ating tomato sauce. Ay. Kumukulo pa talaga siya. Malapot na siya. Konting-konti na lang. Siguro mga 2 minutes na lang. Nang pag-boil. Eh, okay na siya. Isa na siyang tomato sauce. Tapos na po ang ating tomato sauce. konti na siya. Dito, ilalagay po natin siya dito. Ayan. Oh, alad. tayo nagawa na isang tomato sauce. Isang bote lang siya kasi ano eh. Konti lang naman yun. Tapos, ah, kung gusto nyo po siyang gawing tomato paste, continue lang yung boiling. Continue lang po yung pag-boil. Boil, boil. Hanggat sa maging tomato paste na siya. Ito may nagawa ako. Ganito siya dapat. Masyado siyang thick. Ayan, ano siya. Ah, ayan, thick siya. Kaya continue boiling nyo lang po. Continue lang yung pag-boil. Para maging tomato paste yun. Ganun lang po siya kadali. Napakadali lang. Napakasimple niya lang talagang gawin. At meron din po akong tip sa inyo. Tip siya. Para ma ma-close siya ng maigi. Yung takip, yung lock. Kasi pag hindi siya naka-close ng maigi, uh, hindi siya magtatagal yung preservation niya. Ma aamagin siya kaagad. Kaya kailangan close dito yung maigi. Bale, etong bote ng tomato sauce, ilalagay nyo po siya sa casserole, lagyan nyo ng tubig hanggang above niya, above ng bottle. Tapos, pakukuluan nyo po siya. Pag kumulo na, bilang lang ng 5 minutes, tapos tanggalin nyo na siya. Malalaman nyo kung nakalak na siya pagka lumubog na to. Pag lumubog na siya, ibig sabihin, nakalak na siya maigi. Yun. Para tumagal po ang inyong ang preservation ng inyong tomato paste, tomato sauce. Mga 2 years po siya magtatagal. 
Yon, ito po ang ating organic tomato sauce. So, thank you for watching guys. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakiclick lang po ang like at ang ating subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell para po updated pa rin kayo sa aking mga videos. Thank you po. Salamat. Bye.